പണ്ടൊക്കെ തേവള്ളിപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് അലക്സാണ്ടർ പൂവള്ളി ഇന്ദുചൂടൻ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എന്നൊക്കെ നായകന്മാർക്ക് പേരിട്ടാലേ തിയേറ്ററിൽ കൈയ്യിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ കാലം മാറിയല്ലോ മഹേഷ് ബിജു ഷാജി പി പി കൃഷ്ണൻ എന്ത് പേരിട്ടാലും കൈയ്യടി ഉറപ്പാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയ്യടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സൗമിനെ വിട്ടുകളെ എന്തായാലും റേഡിയോ മാങ്ങ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിൽ വന്നിരുന്നതിൽ പെരുത്ത് നന്ദിണ്ട് കേട്ടോ അത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വെറുതെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ സൗബിനൊന്ന് കണ്ടു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇറങ്ങണ എല്ലാ പടത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിലും ഇല്ല കുറച്ച് പടങ്ങളിലും മാത്രം അയ്യോ എന്തൊരു വിനയം അതെ സൗബിൻ ഷാഹിർ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനെ നമ്മൾ അറിയാൻ പോവാണ് ഇന്നത്തെ റേഡിയോ മാങ്കോ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ വായ അടപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് റേഡിയോ മാങ്കോ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിലൂടെ ഗസ്റ്റ് വന്നേക്കണേ കേട്ടോ സൗബിന് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യോ സൗബിന് മലയാള സിനിമയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പിന്നീട് ആക്ടേഴ്സ് ആയി എത്ര പേരെ അറിയാവുന്ന ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ അത്ര ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാന് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആഷി കപൂർ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിദ്ധിക് ലാലുണ്ട് ആ ലാൽ സാറുണ്ട് സിദ്ധിക് സാറും പണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് സമയത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാസിൽ സാറിന്റെ പടങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോളില് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് സൗബിന്റെ പേരും കൂടി ഇല്ലേ സൗബിനും അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നില്ലേ എത്ര വർഷം പതിനാല് വർഷം അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി വരുമ്പോ പതിനാല് വർഷത്തിന് മേലെ ആവാം എന്നാലും ഒരു ടൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം പതിനാല് വർഷം കൊറേ പ്രായണ്ടല്ലേ ആ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ബാലനായിരിക്കും തന്നെ കേറിയത് ആസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രായമുണ്ട് ഇതാണ് സൗബിന്റെ മറുപടി ഉണ്ടല്ലേ ഞാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കയറിയത് ആ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ചെറുതാ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പൊക്കം വെച്ച എന്താ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചാടാണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താ പിന്നെ നടനായക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് ചാടിയതല്ല ചാടിച്ചതാ എങ്ങനെ അപ്പൊ അത് ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാവുന്ന സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു പടം ഓണായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഫാദിന്റെ സംസാരിച്ച് ഒരുവിധം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നാഷിക പോവാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നിന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്യ റിസൾട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുമ്പ് അവിടെ പോവാറുണ്ട് ഷാനു കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രാജീവ് ഏട്ടനും ഷാനു കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഷാനു പറഞ്ഞ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇവൻ അപ്പൊ ഞാനും ഷൈനും ഉണ്ട് അവിടെ രാജു ഇവർ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ചിന്ത പറയണമെന്ന് വെച്ചു ഷൈന് താല്പര്യം ഉണ്ട് അഭിനയിക്കാനായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും താല്പര്യം ഇല്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അഭിനയിക്കാൻ നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആർട്ടിസ് വന്നാട്ടി മുമ്പ് നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫുൾ അസിസ്റ്റൻസിനെ ആയിരിക്കും നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അഭിനയിക്കും മോഡിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ അനന്താരെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ദിലീപ് ആയിട്ട് അല്ല ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലും ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു ആക്ഷനൊക്കെ മാറുമ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ ചെയ്യും കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ രാജീവ് ഏട്ടൻ തന്നെ അതിൽ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നു ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജീവ് ഏട്ടൻ രാജീവ് ഏട്ടൻ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ആവരുത് അപ്പൊ രാജീവ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫഹദായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളത് അതിൽ ആ ഫഹദല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി നീയും ആ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഡീലിങ് സംസാരവും നിങ്ങളുടെ മാനേഴ്സും എല്ലാം ഇത് തന്നെ മതി വേറെ വ്യത്യാസമാണ് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രാജീവ് അടുത്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു രാജീവ് ഏട്ടൻ എനിക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആൾ വെച്ച് ചെയ്തോ എനിക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജു പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്യ റസൂലിലെ കോളൻസ് ആയി മലയാള സിനിമയിൽ എത്തി സ്വന്തം പേര് സൗബിൻ പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ നെയിമിലാണ് ഇന്ന് റേഡിയോ മാങ്കോ സ്പോട്ട്ലൈറ്റിലെ ഗസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന കേട്ടോ അന്യ റസൂലിലെ കോളൻ പ്രേമത്തില് പി ടി മാഷ്
എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അറിയോ കൊച്ചിക്കാരനാ അവിടുന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കി നേരെ ഇടുക്കിയിലോട്ട് വന്നതല്ലേ നമ്മള് പള്ളി പെരുന്നാൾ തല്ലുണ്ടാക്കിയപ്പോ എറണാകുളത്ത് പോയി ആ സമയത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണ അത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഥവാ ഇടുക്കി ഭാഷയുടെ ഇടയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കൊച്ചി ഭാഷ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കൊഴപ്പുണ്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ശ്യാമ പറഞ്ഞതാണ് എറണാകുളത്ത് പോയി പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോ അതാ ഇടക്ക് കൊച്ചി കയറിയാലും കൊഴപ്പില്ലല്ലോ അപ്പൊ കൊച്ചി കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും സൗവിന് ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണോ കൊച്ചി പടം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കൊച്ചി ഭാഷ കൊണ്ട് അതിനുശേഷം കൊറേ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചേട്ടാ വേറെ ആരും ചെയ്ത കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ തന്നെ നല്ല ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊച്ചി നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവര് അല്ല ഈ ക്രിസ്പി കൈൻഡ് ഓഫ് പേരുകൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊച്ചിക്കാർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ പേരുകൾ കുറച്ച് കൂടുതലെന്ന് എനിക്ക് ഈ പടത്തിന് ശേഷം എന്റെ പേര് ക്രിസ്പിൻ ആണ് ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ എനിക്ക് കുറെ പേര് ക്രിസ്പി എന്ന് പേരുള്ള കുറെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കുറെ മെസ്സേജ് വന്നു എനിക്ക് കാരണം അവരുടെ പേര് ക്രിസ്പിൻ ആണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അവർക്ക് അഭിമാനമായി താങ്ക് യു ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ശരി ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാർ കാണുമ്പോ എന്താ വിളിക്കണത് സൗബിൻ എന്നാണോ ക്രിസ്പിൻ ആണോ വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്പിൻ വിളിക്കാറുണ്ട് സൗബിൻ വിളി കുറവാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് സൗബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അങ്ങോട്ട് ആയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ പകുതി മുക്കാൽ പേര് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സൗബിൻ ചേട്ടാ സൗബിൻ എല്ലാം വിളിക്കാറുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അങ്ങനെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ചേ നിൽക്കും ഒരു പേര് വിളി കിട്ടാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പോൾ ആ അത് തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പേര് വിളി ഒന്നുമില്ല നേരെ വന്ന ഒരു അടിയാണ് കലക്കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷം അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഭാഗ്യം എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് സൗബിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു അപവാദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു പരാതിയാണ് കേട്ടോ സൗബിന് അങ്ങനെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഒന്നും പോകുന്ന ഒരാളേ അല്ല തൂറ്റി ഉദ്ഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് എന്തോ ഒരു താല്പര്യക്കുറവാണ് അവർ കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് മനുഷ്യനല്ലേ ബോർഡിക്കില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലല്ലോ ഇനോഗ്രേഷൻ കോളേജ് ഇനോഗ്രേഷൻ അത് ഞാൻ പോയതല്ല എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയതാ പിന്നെ അതുമല്ല അവിടെ പാവം കുട്ടികളായിരുന്നു കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം കുറച്ച് പാവം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം വുമൻസ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ കൂടി വന്ന റോസാ പൂവിന് വെച്ച് എറിയുള്ളൂ ഇല്ല പോയപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വുമൻസ് കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് കാരണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർന്നു പണ്ട് വുമൻസ് കോളേജിൽ പോകണമെന്ന് അപ്പൊ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ അവര് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ വിളിച്ചു വരുത്തി മറ്റേ കള്ളനെ അകത്ത് കയറ്റി മറ്റേ ചായ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കേരള സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ സെന്റർ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ചമ്മല് വന്ന് ആകെ എന്നിട്ട് പൂവ് എന്നിട്ട് എറിയുന്നില്ല താഴ്ത്തിട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി പൂ എറി എന്നിട്ട് ഫുൾ രസമായിരുന്നു നല്ല പാവം കൂട്ടിയിട്ടാണ് സന്തോഷമായി പോയി അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും കോള് വരുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പക്ഷെ പോവാൻ മടിയാണ് ഇത് റിബൻ കട്ടയിൽ നിന്നല്ല ഇത് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടേ ഇരുത്തും നമ്മള് മറ്റേ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഒരാള് മറ്റേ ഗോൾ ഇരിക്കൂലേ അതേപോലെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊറേ ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മാനദാന ചടങ്ങുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്മാനം കൊടുത്തു 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 കൊടുത്ത് എത്ര പേർക്ക് ട്രോഫി കൊടുത്തു എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഉദ്ദേശം സെവന്റി ഫൈവ് എന്റെ പൊന്നെ എഴുപത്തഞ്ചു പേർക്ക് ട്രോഫി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കണേ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മസലാന്ന് നീര് വെച്ചാണല്ലേ കൈക്ക് അതാണ് വീർത്തേക്കണേ കാരണം വലിയ ട്രോഫി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് കൈ കഴിച്ച് ഞാൻ അവരത് പറയാൻ ചെയ്ത് മതിയോ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവും തോന്നും മെയിൻ 
ഇത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയാണ്ട് ഇവിടെ റേഡിയോ മാങ്കോ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിച്ചിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തൊരു ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വേറൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് വളരെ കുറവാണ് വേറെ കാഷ്വൽ ടോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പ്രൊഡ്യൂസർ വിളിച്ചിട്ടേ ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടോന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യം അത് സത്യം എവിടെ തുറന്നു പറയാലോ അല്ലേ ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ഞാൻ ടെൻത്ത് കൊച്ചിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രി ടൈം ആയിരുന്നു നമ്മള് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ബാച്ചിന് പ്രീ ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രി ഇല്ല പ്ലസ് ടു ആക്കി അടുത്ത വർഷം അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒരു ആറുപേര് കൂടുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആലോചിച്ചപ്പോ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് കാരണം കളർ ഡ്രസ് നമ്മൾ മറ്റേ യൂണിഫോം ഒരു മോചനം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് അതാണല്ലോ എസ് എൽ സി എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു ബുക്കും പിടിക്കുക കളർ ഡ്രസ് ഇട്ട് പോവാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പിന്നീട് ആ തീരുമാനം നമ്മൾ ആലോചിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ആരും ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സീനിയർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് നിന്റെ ഒക്കെ മുഖം തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എച്ച് സി ആണ് പഠിച്ചത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അറബി ഒരു ഇതിലാണ് അവിടെ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെന്റ് തോമസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു സെന്റ് തോമസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ഒരു വൺ വീക്ക് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് പോയി അപ്പൊ തന്നെയാണ് ഞാൻ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല കാര്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയാം അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം ടീച്ചേഴ്സിന് ആ ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം തുറന്ന് പറയാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് മറന്നു ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പിന്നെ അതിലല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ കുറെ കാര്യം അതെന്താണ് ഓഹോ വെടി വെച്ചു വരാനുള്ള പ്ലാൻ അല്ലേ മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സൗബിന്റെ കണ്ടംപററീസ് സൗബിന്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് റോളുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കട്ട കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് തോന്നിയതാരാ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരാള് തോന്നിയ പറ്റൂ എനിക്ക് പിന്നെ ആകെ കൂടെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് അതൊക്കെ പുറത്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാരും കേരളത്തിലില്ല ഹോളിവുഡിലായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലന്മാരായിട്ടുള്ള പേര് പറയണം കാരണം അവര് ചിരിപ്പിക്കാറില്ല നമുക്ക് ചിരിക്കാറില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു തോട്ട് പോയില്ല വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം സൗബിൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു യെസ് ഓ നോ ഇല്ല അന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമസി അറിയേല അതെന്താത് ഞാനൊരുപ്പുള്ളിയാണ് <laughs> 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 ആ കലി എന്ന് പറഞ്ഞത്തിൽ ഭയങ്കര തല്ലിപ്പുള്ളി ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആളില്ലല്ലോ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വെറുതെ ദുൽഖറാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ ദുൽഖറാ അടിപൊളിയാ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ പറയും സൗബി തന്നെയാണ് മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ സോണി നമ്മുടെ മുത്തല്ലേ സൗബിന്റെ തലവരെ മാറ്റി എഴുതിയ പടം അന്യസൂലും കാരണം അതിലാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള പടങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയതും ബാക്കിയെല്ലാം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയതും ആ പടത്തിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ഡോട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൗബിൻ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുന്നതൊക്കെയല്ലേ നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആരാധകർ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമോ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒരുപാട് കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് സെൽഫി മതി അവർക്ക് ഓട്ടോഗ്രാഫ് എന്നാലും ഇടക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് സൈറ്റ് വരുമ്പോ എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എഴുതി നല്ല അവരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പടമൊക്കെ വരച്ച് കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തര് ത
നിവൻപോളിയിലൂടെ ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രേമാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാണ്ട് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂർമ്മബുദ്ധി കൂർമ്മബുദ്ധി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർമ്മബുദ്ധി ആവുമ്പോൾ തന്നെ പോയിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല പയ്യൻ രാജീവ് രവിയോ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് വറക്കാതെ പോയ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വറക്കാതെ പോയത് അങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് വറക്കാതെ പോയത് അങ്ങനെ ചേട്ടനാവും ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ അൽഫോൺസ് നല്ല രസമാണ് ടൈം പാസ് ആണ് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും അൻവർ റഷീദ് അംബുക്ക അംബുക്ക ഗുരു അമൽ നീരത് ചേട്ടൻ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഫുൾ ടൈം ഞാൻ അമൽ രണ്ട് കൂടെ തന്നെയാണ് താമസമാണെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് സിനിമനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സിനിമ കാണാൻ പറ്റുന്നതും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അമൽ രണ്ട് അപ്പൊ അമൽ നീരതിന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കി പറയാനില്ല കുറെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനാണ് സൗബിൻ സൗബിൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി പെട്ട സിനിമകളുണ്ട് കൂടാണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽ കടന്നൊരു മാത്തുകൂട്ടിയിൽ ഒരു സീനാണ് പിന്നെ ലോഹത്തിലും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണോ അതോ നമ്മുടെ കണ്ടംപററീസിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണോ കംഫർട്ടബിൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കംഫർട്ടബിൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ ലാലേട്ടൻ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ കുറവൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഹാപ്പി ലാലേട്ടന്റെ കൂടെയാണോ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെയാണോ കുറച്ച് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണേ അത് അടുത്ത പടം കഴിഞ്ഞാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ എനിക്ക് മതിയായില്ല അഭിനയിച്ചിട്ട് കാരണം വളരെ കുറച്ച് സീൻസ് മാത്രമേ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കംഫർട്ടബിൾ ആയി വന്നപ്പോഴത്തിനും സീൻ തീർന്നു പോയി ഞാൻ അടുത്ത പടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ത്രൂട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൗബിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ ഒരു നല്ല പടം കിട്ടാൻ ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഇടുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ അത് അതിന് ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും മാനനഷ്ടമാണ് വരുന്നത് കൂടുതലും ചില ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പണിയില്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു കമന്റ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫുൾ ടൈം നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും ഫിലിം ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രൊമോഷൻ പരിപാടി ഇടും പിന്നെ കുറച്ച് മെസ്സേജ് നോക്കിയിട്ട് മെസ്സേജിൽ മറുപടി അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരിക്കാറില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മാറ്റും ഓരോ പടത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഫൈൽ മാറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കവർ ഫോട്ടോ മാറ്റും അങ്ങനെ ഉള്ളു കൂടുതൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയും ഇല്ല പിന്നെ ഫോട്ടോസ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധ അത് ശരിക്കും ആ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും എന്റെ റിയൽ ഗ്ലാമറ ഉള്ള അത് കാര്യം പറയാം ഞാന് സൗബിൻ ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ സൗബിന്റെ ഒരു പടം ഇട്ടിട്ട് സൗബിൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് സൗബിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കയറിയിട്ട് ഞാനൊരു പടം നോക്കിയിട്ട് സൗബിന്റെ ചായ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും പടം എല്ലാം മെറുകാനും സൈഫലിക്കാനും അല്ലേ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടോ തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ആഹാ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചേര് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് മോഹൻ കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം മാറും ആള് അതെ അവസാനം ഒരു നിക്കർ ഇട്ടിട്ട് കടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഉള്ളതിലെ ഏറ്റവും മഹാവൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്ത് അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ എത്രയോ നല്ല പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പോലും ഉറക്കുന്ന ഇരുന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് എനിക്ക് പോലും ആ അത് പിന്നെ പാതിരാഖവില് അവിടെ ഇരിക്കണല്ലേ ശരി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഫോട്ടോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ജി ഷാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സിനിമക്കാർക്കൊക്കെ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാധകർ വളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സൗബിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ
ില്ല <laughs> കാരണം നമ്മള് മറ്റേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല അവരെ നോക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ കൊണ്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താ ഒരു രസമല്ലേ ഒരു സംസാരിക്കാതെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചിരി അത്ര മതി ആ സമയത്തൊക്കെ സെൽഫി എന്ന് പറയുമ്പോ സെൽഫി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇറിറ്റേഷൻ ആണോ ഇറിറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്നാലും ചില ആൾക്ക് സെൽഫി എടുക്കുമ്പോ വേറെ ആൾ വന്ന് അടുത്ത സെൽഫി എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് വെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊക്കം പൊക്കം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് വളരെ ദേഷ്യമാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ആ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റും പൊക്കം കൂടി കുറെ പേര് കയറി നിന്നിട്ട് അമ്പ് ആടുമ്പോൾ തല ഇടിച്ചിട്ട് പാവം ഞാൻ പറയും ഇരുന്നോളം പറയാം എന്റെ സീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചാടിയാലും അവിടെ മുട്ടൂല അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ അതുപോലെ പൊക്കം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ചില സമയത്ത് പൊക്കം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സൗബിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ താൻ ഈ പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഏത് മറ്റേ മൂന്നടി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കും പൊക്കൂലാത്തോണ്ട് എന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ശാലിനം കടി ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ആഹാ അവിടെ കാലു പൊക്കി എന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് എന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഹൈറ്റിന് വേണ്ടി അതൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വീട്ടിലെ തത്ര പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കൂടി പറ സൗബൻ ഈ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വിനയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പ്രേമത്തിന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലും ഫ്രണ്ട്സിന് പ്രണയത്തിന് വളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്തേ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രേമിക്കാൻ ഇല്ല ഞാൻ പ്രേമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രേമം ഒന്നിലും നിക്കൂലല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോക്കാണ് ഒരു പ്രേമം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഇല്ലില്ല അതല്ല ലോ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അതാണ് ഈ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരെ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് പലരും സൗബിന്റെ ലവ് ലൈഫ് എങ്ങനെ സംഭവമായിരുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു ചിരിച്ചിരിച്ച് അവനെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇരിക്കേണ്ട വരും എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങുന്ന <laughs> 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 പനമ്പള്ളി നഗർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയം വഴി കറങ്ങി വൈറ്റില്ല കുണ്ടനൂർ വഴി ഞാൻ വരുള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സൈൻ അറിഞ്ഞ പണ്ട് ഒരു ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒരു അതർത്ഥം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അടുത്ത ഗസ്റ്റുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണും പക്ഷെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും ആർ ജി ശാലിനി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ശാലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ എന്നെ വിളിക്കരുത് ഇതെല്ലാം ശാലിനി എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ ശാലിനി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പേജിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ശാലിനി